。好的，欢迎大家继续来到我的频道。然后我们现在要整理箱子，对。但是我其实已经把一些大半部分的东西都整理的差不多了。我就把这个当 vlog 来录了哟。我今天来教大家来整理一些，就是比如说一些随身带的小玩意儿，就可以用这种吸油袋子啊。吸油袋子你们都知道是什么吧？就是一个吸油袋子。那比如说像一些消耗品，就比如说像是我要吃的这种袋装的东西啊，那你吃完了你就可以把这个袋子也，你当然也可以循环利用，只要它这里不坏。这里就是一些我的收纳好的袋子，这是我的一个 logo， 像那个中枪的上面就可以贴这个，大家就能够很快知道，哎，这是他的箱子。我的这个视力就是属于不戴眼镜，我啥都看不见，所以就是我绝对不能没有隐形眼镜。哎呀，这是个啥呀？啊，这是一个端心儿，看来很像。嗯。然后的话，我有一个非常重要的东西，就是我的一个水杯。啊，不是水杯，就是那个热水杯，就是这样的。它可以热水，没有这个热水的话，我真的不行。所以它是我绝对不能遗忘的东西，可以忘记带衣服，但是不能忘记带烧水壶。哎呀，哎，你等一下，你别坏啊！你坏了，那么就是我就退出这个综艺。<笑>你千万不能坏。啊，好嘞。我感觉就是我们那个群里，应该是群里吧，已经有一些爆炸性的新闻了。嗯、有人带三个箱子了，所以是只有我一个人带一个箱子吗？如果我们住到一个没有电梯的酒店，这些箱子怎么办？因为我跟我朋友有一次去旅游，我们俩就住到了没有电梯的酒店。然后你，你知道吗？就是那一刻，我真的十分后悔，为什么要出来玩儿？所以我在想说，这个箱子，当然我们有男生，他们自己的箱子可以自己扛。如果住一个没有电梯的酒店，你 OK 吗？这次如果他们订，可以，可以是可以，但是大家真的要带那么多箱子。就是如果啊，如果说我们要到那种沙漠。哎，怎么好了？我们大家都要带着那个箱子去穿越沙漠，那我可能就是一个自顾自了。<笑>毕竟我就是为了不要带太多箱子，才要这样子。好的，我该关箱了，姐妹们。说你力气很大，是真的吗？以前会觉得自己力气很大，但是现在越来越觉得，这。社区，而且我以前也胖一点，比起现在，嗯，出道的时候还是那种脸圆圆的。然后应该在我们公司的艺人里面，当时我的腿是最粗的，<笑>但是现在就瘦下来了。这几年，好了，我的箱子满满当当的，已经整理好了。好，就是这样吧。今天就是辛苦大家在这边来陪我一起听我唠叨。好的，拜拜。<笑>